We are in. No. Hold on. One second. Come back. Now take this side way. One more. Spread out. Hold on. Wait. Now. Now move to the first floor. Only three of you. Hold on. Come back. Come back. First floor is checked. Hmm. Why are you here? I'm going to get out of here. Attack! No more choosers to move. Hmm. That's not a problem. He's sleeping. Move slow. That's the target. Sender little cross on the law. Other cross on the near the mark on prepare. Ten. Load. Six inches from the mark to the right. From there down. ഒരുമിച്ചായിരിക്കും <laughs> 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 റൈറ്റ് പോണോ ലെഫ്റ്റ് പോണോ റൈറ്റ്
contigo va, contigo va ോഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വലിയ എമൗണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യമായി പങ്കുവച്ച് ഹാപ്പിയായി സെറ്റിൽ ആവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചില്ലേ ദാറ്റ്സ് ദ പവർ ഓഫ് മണി ഞാൻ ആറുമാസം ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നപ്പോ ഒരു രാത്രി കൂലിക്ക് മോഷണത്തിന് വന്നവര് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എസ്കേപ്പ് ആവാമെന്ന് കരുതിയില്ലേ ഇത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റല്ല ദാറ്റ്സ് ദ പവർ ഓഫ് മണി ബൈദവേ ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് കൂലിയില്ല പോയി വേറെ പണി നോക്കിക്കോ ഏതോ കാറ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെയില്ല ദ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് പെർഫ്യൂം കോടീശ്വര കോടീശ്വര ചേച്ചിയുടെ കോടീശ്വര ചേച്ചിയുടെ കോടീശ്വര കോടീശ്വര ചേച്ചിടാം കോടീശ്വരനായിടണോ ചേച്ചിടന കൈ നിറയെ ക്യാഷ് മനം നിറയെ പോഷ് ലൈഫ് എല്ലാം കുഷ് ദിനവും മജ 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 ധനം തേടി പോയ അത് കൂടെ വന്ന ഈ ലോകം മുഴുവൻ പിന്നെ ബിസി ബിസി ആണ് കിലുക്കിലങ്ങണ ആരുടെ പണമോ നിൻ കീശയിൽ കിലുക്കിലുക്കി കാഞ്ചന പൂജ നീ നിത്യം ചെയ്തിടണം രസികന്നല്ല ഞാൻ ധനികന്നല്ല ഞാൻ രണ്ടും മിക്സാണ് കോടീശ്വര കോടീശ്വര ജയിച്ചിടാം കോടീശ്വരനായി ഈ സിന്ധുഗി ഗെയ്മാക്കിടണോ ജയിച്ചിടണ
മൂന്നും എനിക്കും കാശിനും ഒരു ലിങ്കു വച്ചിട്ടുണ്ട ദൈവം ഈ മൂന്നും കൂടി ഒന്നു ചേർന്നിട്ടാൽ ഒരു ജാതിയായിടും ജോരായി മോനെ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരും സാമ്രാജ്യം കോടീശ്വര കോടീശ്വര ജയിച്ചിടം കോടീശ്വരനായിടേണം ജയിച്ചിടന ആരുടെ പണമോ കാഞ്ചന പൂജ നീ നിത്യം ചെയ്തിടണം രസിക്കന്നല്ല ഞാൻ ധനികന്നല്ല ഞാൻ രണ്ടും മിക്സാണ് കോടീശ്വര കോടീശ്വര ജയിച്ചിടം കോടീശ്വരനായിടേണം ജയിച്ചിടന ൂട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നീ പല ലോകത്തെത്തും പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് എത്ര ദിവസം എത്ര ദിവസം ഈ പെയിൻ ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ എത്ര കോടി എത്ര കോടിയാണെന്ന് അറിയോടാ എനിക്ക് തെറ്റ് ബുദ്ധി പോയി സാർ പ്ലീസ് സാർ പ്ലീസ് മൂന്നിരട്ടി ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടും ഇവൻ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി വെള്ളം അടിച്ചിരുന്നു ഇവൻ ഇല്ല സാർ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളു ഓ അപ്പൊ തനക്ക് പകൽ ഡ്യൂട്ടി എന്നാലും ഉറങ്ങി പോവല്ലേ ആരുടെ കൂടെയും കിടക്കരുത് ഇവന് മാത്രമല്ല കാവൽ നിന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനെയും വെറുതെ വിടരുത് അവരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് സാർ അവന്മാരെ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം സാർ എന്താണോ ഇപ്പോഴല്ലേ ഒരെണ്ണം തന്ന ബിപിയുടെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ മറന്നു ഓ റിയലി റിവോൾവർ കണ്ട് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി സാർ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അത് പിന്നെ ഡിവോഴ്സ് ആയി സാർ യുവറസ് കേബിൾ ഡേയ് എവിടെ കിഷോർ അവനവിടെ പോയി നീ തന്നെയല്ലേ പറ നീ തന്നെയല്ലേ പണം കൊണ്ടുപോയത് എവിടെ എവിടെടാ ഒന്ന് കളയും പറയണോ അൻപത് അറുപത് പേരെ ഇതുവരെ എൻക്വയറി ചെയ്തു സർ വന്നത് ഈ ഏരിയക്കാരായിരുന്നില്ല അപ്പോ വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്നവന്മാരാണെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല സാർ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് കൊള്ളയടിച്ചവരെന്തായാലും വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് സാർ അവിടെ ഒരു തെളിവും ബാക്കി വെക്കാതെ മിനിമം അഞ്ചാറ് മാസം സ്കെച്ച് ഇട്ടിട്ടാവും അവർ അകത്ത് കാര്യമായിട്ടുണ്ടാവുക യൂസ് ചെയ്ത എക്വിപ്മെന്റ്സ് നോക്കിയപ്പോ എല്ലാം മോഡൻ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ആണ് എല്ലാം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്രിമിനൽസ് ആണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചില്ല ആ പണം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് സാർ പോലീസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് മണിയാ സാർ ബ്ലാക്ക് മണി ആണെങ്കിലും അതേ വാല്യൂ അല്ലേ സാർ ബട്ട് എന്റെ വാല്യൂ എന്റെ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ എല്ലാം പോയി കിട്ടും അതിന് കുഴപ്പമില്ലേ അതും കറക്റ്റ് ആണ് സാർ അത് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്റെ കൈ കിട്ടാതിരിക്കില്ല കിട്ടിയ 
ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ശുക്ലാം പരിതരം കൃഷ്ണനും ശശിവർമ്മനും ചതുർഭുജം പ്രസന്നവചനം ചെറുപ്പക്കാരനാണോ ഏ നിങ്ങളായിരുന്നോ വാ സാർ കേറി വാ നിങ്ങൾ യൂത്തല്ലേ ഈ കമ്പി പിടിച്ചാൽ കേറിയാ മതി നിന്റെ സഹായത്തെ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്റെ അല്ലേ ഏട്ടാ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം അത് എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നേ കഴിഞ്ഞ തവണ നിന്റെ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങിയില്ല ഞാൻ അത് ഡബിൾ റേറ്റ് ഞാൻ വിറ്റത് ഓ ആ ആ കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് നീ ഏത് പ്ലോട്ട് കാണിക്കുന്നോ അവിടെ രണ്ട് പ്ലോട്ട് വാങ്ങാന്ന് വെച്ച് വന്നതാ താങ്ക്സ് മണിയാ പോയി കേറിക്കോ ശരി ഞാൻ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അല്ല ഇത് അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അതേ ദൈവം തന്നെയല്ലേ അതേ ദൈവം തന്നെ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചോ എല്ലാം നന്നായി വരട്ടെ നിനക്കും കമ്മീഷൻ കിട്ടണം എനിക്ക് ഒത്തിരി ലാഭം കിട്ടണം ബസ് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ ആ നമസ്കാരം മണിയാണ് കൈയിൽ അഴുക്കാണ് പോരാത്തിന്റെ ബാച്ചലർ ആണ് ഓ വേണ്ട എന്റെ കൈ അഴുക്കാവും വേറെ കൈ വൃത്തിയിടാക്കുന്ന എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ളതാ അങ്ങോട്ട് മാറിക്ക് ഞാൻ കയറിക്കോളാം നീ തരുന്നൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള എന്നാ പിന്നെ പുറകിലോട്ടും പോയി നമസ്കാരം എല്ലാരും മക്കളെ പോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഏറ്റത്തി ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി ഒന്നിനൊന്നിന് ഫ്രീ കിട്ടിയതാ എനിക്കന്നുണ്ടായിരുന്നു നടക്കാതെ എവിടെ പോവാനാ ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് സത്യം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ അതെ മാഡം ശുഭ സുഭാഷിണി നൈസ് നെയിം പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഫോട്ടോ എന്തിനാ എടുക്കുന്നത് അതൊന്നുമല്ല ലാൻഡ് കാണാൻ ഞങ്ങളും പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്താ പിന്നെ ബസ്സിൽ പോയിരിക്കൂ നമുക്ക് ഉടനെ പോവാം ഞാൻ ചെറിയൊരു എ സി പി എ സി പി അയാളുടെ കമ്മീഷന്റെ പാർട്ട്ണറാ ധൈര്യമായിട്ട് കൈ കൊടുക്ക നോ നീ ബട്ട് ഐ നീഡ് ചേച്ചി ചെരുപ്പൽ പൽ ലൂസ് ആണ് കേട്ടോ അത് വേണ്ട അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കയറിയിരിക്കേ എനിക്കിനി വയസ്സായി ചുമ്മാ പോടാ ആ എന്നാ പിന്നെ കയറിയിരിക്കേ എല്ലാവരും ആ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കയറി കയറി പുറപ്പെടുമല്ലേ ഓക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് പുറപ്പെടാം സത്യ അതേ ദൈവം തന്നെയല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാം നിനക്ക് വെള്ളം വേണം ജ്യൂസ് വേണോ ആ വളരെ താങ്ക്സ് മനേ ഒരെണ്ണം കുടിക്കട് വെച്ചോ തായ്ക്കുമ്പോ കുടിക്കാം ഇനി ഒരെണ്ണം കുടിക്കാ കൊച്ച് കല്ല മക്കൾക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ചോദിച്ചു കളയും അല്ലെ വെള്ളം ചോദിച്ചു ഞാൻ ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്റെ ശ
പിന്നെ നീയാ ജ്യൂസും വെള്ളവും ഒരേ വില തന്നെയാണ് ചേട്ടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളവും കൂടും ജ്യൂസും കൂടും അതേ വില തന്നെ അത് നീ കൂടി ചിലപ്പോ ഞങ്ങക്ക് പ്ലോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ തിരിച്ചു വരാണെങ്കിലേ സ്ഥലം വാങ്ങിയില്ലല്ലോ നല്ലോണം തിന്നൂടിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാ അയ്യോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയില്ല എടുക്കൂ എടുത്തോളൂ വേണ്ട വരുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോളാം ആ പ്ലോട്ട് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ മാത്രം എന്തിനാടാ കത്ത് ഇടുന്നേ സിനിമ ഇട്ടാ കാണില്ലല്ലോ ഏയ് കാണാത്ത സിനിമ എന്തിനാ ഇടുന്നത് ചേട്ടാ വെളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ കാണാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ബോർ അടിക്കാതിരിക്കാൻ ആ സിനിമ ഇടുന്നത് അയ്യോ സ്ഥലം കാണാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ടോ അതെ ടൗണിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഏത് സിഡി ആയിട്ടാ പോകുന്നത് ലൂസിഫർ കള്ള സിഡി ഇടുന്നു ഇടരുത് ചേട്ടാ ഒറിജിനൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രേംനസീർ സത്തിന്റെ പടങ്ങൾ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ലേറ്റസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കള്ള സിഡികൾ മാത്രമേ കള്ള സിഡി ഇടുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അറിയില്ലേ എന്നാ പിന്നെ അന്താക്ഷരി കളിച്ചാലോ അയ്യോ അതെല്ലാം ബോറ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ തരാം എല്ലാവരും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ടി വിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും കാണാം ഇന്നേക്ക് ദുർഗാഷ്ടമി ഉണ്ണന കൊന്ന് ഓ രക്തത്തെ കുടിച്ച് താണ്ഡവമാടുവേ മോഹൻ തോമസിന്റെ അമേദ്യവും മുദ്ദിഷ്ടവും കൂട്ടിക്കൊഴച്ച് നാലു നേരം മൃഷ്ടാനം വെട്ടി പിടുങ്ങി ആസനത്തിൽ വാലും ചുരുട്ടി വെച്ച് അവന്റെ ഒക്കെ കാൽ കീഴിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നിന്നെയും യവനെയും പോലുള്ളവർക്ക് ആ പേര് ചേരൂ എനിക്ക് ചേരില്ല ഓർത്തോ ഐ ആം ഭരത് ചന്ദ്രൻ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ കേറി ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ഓർമ്മ കാണില്ല പാപ്പന്റെ ദേഹത്ത് കൊട്ടാ പിന്നെ അവന്റെ വിധി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പാപ്പനാ എന്നെ വിശ്വസിക്ക് പ്രീതി എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്ത് കളയും നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നീയാണോ നീ അല്ലേ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാറുള്ള അനിയും കുട്ടി നിനക്ക് എന്നെ അറിയായിരുന്നില്ലേ ഒരു വാക്കെങ്കിലും എന്നോട് പറയായിരുന്നില്ലേ നീയാണ് അനിയും കുട്ടി എന്നോട് നിനക്ക് പറയാറുന്നില്ലേ അപ്പ നീ എന്നെ എങ്കിന്ന് എങ്കിലും പോക വിടമാട്ടെ അയോഗ്യ നായേ മോനെ ദിനേശ അതൊക്കെ അതിമോഹമാണ് മോനെ അതിമോഹം അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കൈ കേരളത്തിന്റെ ആസ്തിയാണ് ഈ അഞ്ചു വിരലുകളിലുള്ളത് അഞ്ചു കോടി എന്റെ ജനങ്ങളുടെ ശക്തിയാണ് ഈ മുഷ്ടി ഞാൻ ചുരുട്ടിയാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയും എന്റെ മുന്നിൽ ചരിത്രത്തിലേ കാണില്ല ഇന്ന് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും പട്ട് സാരി മുണ്ട് ഷർട്ട് എന്നിവ സൗജന്യമായി നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ലക്കി ഡ്രോ കിട്ടുന്നവർക്ക് ഒന്നൂടെ <laughs> 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 
ഇതെന്താ കല്യാണം എന്താ ഇനിയും എല്ലാം കായ്ക്കില്ല താളി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിടിപ്പിച്ച താണല്ലോ വല്ല കായ്ഫലമുള്ള മരം നട്ടൂടെ അതാ പശുക്കൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ പശുക്കൾ തിന്നുന്നത് കാണിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ കേട്ടില്ലേ ചോദിച്ചോക്കിയാൽ തീറ്റ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരം രണ്ട് പ്ലോട്ട് എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് പ്ലോട്ട് എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്ലോട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണിയണം നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ പ്രസിഡന്റോ മൂന്ന് പ്ലോട്ടുകൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിക്കുക അവൻ പ്രസിഡന്റ് അവൻ നീയും കൈയടിക്കുന്നു ഞാൻ നാലെണ്ണം വാങ്ങും ദാ കാശി ആവശ്യം പോലെ കാശുണ്ട് എന്നെ നോക്കിക്കോ കറക്റ്റ് ആണോ അയ്യോ തനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും കാശ് കുറെ കാലമായിട്ട് കിട്ടിയ കമ്മീഷനാ ഇവിടെ അപ്പോഴാ തനിക്ക് കമ്മീഷൻ എടുത്തു വെച്ചോളൂ സാർ സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഹോൾ ചെയ്യണേ ആ പ്ലോട്ടിന് എന്താ വില ഇത് നിങ്ങൾക്കല്ലേ തരൂ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കാം ചോദിച്ചോ ഹലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റേറ്റ് കുറയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും തന്നാ മതി എന്താടി അല്ല മാഡം നിങ്ങൾ പടയപ്പ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ അല്ല അതിലെ ഹീറോയിനെ പോലെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹലോ ചേച്ചി എന്നെ കാണാൻ സൗന്ദര്യ പോലെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ആ പറഞ്ഞത് നാഗവല്യ പോലെയാണെന്ന് കരുതാ ഓ ലുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അടി വരൂ മിസ്റ്റർ കിഷോർ ഈ കേസ് നിങ്ങളുടെ പരിധിയിലാണ് നടന്നത് ഇതൊന്ന് കാണൂ ഇവരെ കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ ഒരാൾ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചതാണ് അവൻ എവിടുന്നോ അടിച്ചു മാറ്റിയ പണം ഇവിടെ വന്ന് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അറിയില്ല സാർ പക്ഷേ ആനന്ദിനറിയാം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവനാ വളരെ നല്ലവനാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേടോ അതെ സാർ നിങ്ങൾ അവനെ വിളിച്ച് ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാം ചെയ്യാം സാർ നിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ ആരൊക്കെയാടാ ആരൊക്കെയാടാ നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയ പണമല്ല നിന്റെ അപ്പന്റെ പകയാണോടാ നിന്റെ അപ്പന്റെ പകയാടാ സാർ ഞാൻ ആനന്ദ സാർ സത്യ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സാർ അയാൾ അടിച്ചു കൊല്ലുമെന്ന് തോന്നുന്നു നീ കൊള്ളയടിച്ച അവന്മാരുടെ കയ്യിലെങ്ങാനും നിന്നെ കിട്ടിയ അവന്മാർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കില്ലേ ചോദിക്കാ നിന്റെ ഓരോ പാർട്സും പറിച്ച് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് അവൻ ചോദിക്കാ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം സാർ അവനെ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ടെന്തായി ചോദ്യം ചെയ്യാണ് സാർ അവനെ കൊണ്ടുവരൂ സാർ അത് കൊണ്ടുവരാൻ ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലിൽ ചോദ്യം ചെയ്തത് ആ പണം ആരുടേതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിപ്പം വാ തുറന്നിട്ട് വേണ്ടേ ആ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ആരെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഞാനൊരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർ അത് അന്വേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നീ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല 
സോറി സാർ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ അല്ല സാർ എന്നും നിന്നെ കൊണ്ട് തലവേദനയാണല്ലോ ഫുട്ബോളിംഗ് സാർ എന്താ പുതിയ പ്രശ്നം ഇവിടെ വന്നേ സാർ ഇതാ സാർ കംപ്ലൈന്റ് എന്നും ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് തരാൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കംപ്ലൈന്റ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഒപ്പിട്ട് തരുന്നില്ല സാർ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റർ എന്താ നിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് അപ്സ്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് സാർ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അവിടെ കാണാനില്ല പേര് ശിവ ആരെ പറ്റിച്ചിട്ടാണ് കടന്നു കളഞ്ഞത് ഈ ഫോട്ടോ നോക്കൂ സാർ സാർ പറ്റിക്കൽ മാത്രമല്ല സാർ റൗഡിസം മോഷണം അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ അപ്സ്കൗണ്ടിംഗ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവനെയാണോ കാണാതായത് അതെ സാർ അവൻ തന്നെ എന്നെ കളിയാക്കോണോ നീ എന്താ സാർ കളിയാക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് പൊട്ടനാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഫോട്ടോ നീ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാണാനില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം സാർ സാർ അത് ഞാനല്ല സാർ എന്റെ ബ്രദറാണ് എല്ലാ ഫോട്ടോയും നോക്കൂ സാർ സാർ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ട്വിൻസ് ആണ് ഇതവൻ ശിവ മറ്റേ ഞാനാ സത്യ ഇത് മറ്റേതാ സാർ ഈ അവരൻ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരുത്തം ചെയ്ത തെറ്റിന് മറ്റൊരുത്തം കുടുങ്ങുന്നത് പത്രത്തിലൊക്കെ സാർ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അത്തരം കേസാണ് സാർ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് സാർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ അവനും കുടുങ്ങുന്നത് ഞാനും അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചു കാലം പിടിച്ച് അകത്തെടുത്ത് സാർ എങ്കിലേ അവൻ നന്നാവുള്ളൂ ഇതാണ് സാർ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സത്യ കൊടുത്ത ഫോട്ടോസ് കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നുണ്ടോ ഇയാളെ നമുക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാം ഇയാളെ തല്ലിയ കേസിൽ കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എവിഡൻസും ഇല്ല എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കോടതി ഉറപ്പായും തന്നെയാവും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഇയാളുടെ ബ്രദർ എവിടെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്ക് സോറി സത്യ ആരും അയച്ചു തന്ന വീഡിയോയിൽ നിന്റെ ബ്രദറിന്റെ ഫേസ് കണ്ട് നീയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയത് ഇയാളെ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വേണ്ട സാർ പോലീസ് ജീപ്പിൽ ഇറങ്ങിയ നാട്ടുകാരെല്ലാം കാണും ഓട്ടോയിൽ പൊയ്ക്കോളാം ഓക്കെ ഒന്നും തോന്നരുത് സാർ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഓട്ടോയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു നൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇരിക്കട്ടെ അതെ എന്റെ ഈ സർവീസിനിടയ്ക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്
ಸತ್ಯಮೇ ಜಗದೇಗಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಮೇ ನುಕ್ಕುಗಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿಗೆ ನೋಟುಗ ಕೊಂಡು ತಗರ್ತೇಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಯ್ಯುನ್ನದೊನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅರಿಯುಗಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇವನಾಲ್ ಪಂಬರ ಕರಗಿಡು ಪ್ರಣಯ ನಿಮಿಷತ್ತಿ ಉಗಡ್ತು ಪದಿಮಾಯಿ ಪ್ರೇಮಂ ಬೇರಿಟ್ಟ ಪ್ರಹರ ಪುಗಿಲಾಯಿ ಧೈರ್ಯಮಂಡ ಪೇಡೆ ಕೋಡಿಶರ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಳಕ್ಕುಂಡಾಕಿಯವರೆಲ್ಲಾಂ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ನ ಪಣಂ ಕೊಡ್ತವರಾಯಿರನು ಪೊಲೀಸ್ ವರಟ್ಟಿಯಪ್ಪೋ ಅವರೆಲ್ಲಾಂ ಪೋಯಿ ಪಕ್ಷೆ ಞಾನ್ ಪಣಂ ಕೊಡ್ತದ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಓರ್ಮೆಂಡ ಓರ್ಮೆಂಡಾವಲ್ಲ ಅದೊಂಡ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಕ ನಿಂಗಳೆ ವಿಶ್ವಸಿ ತರುವಾಣ ಎಂದೆ ಅಮ್ಮ ಮರಿಕನೇ ಮುಂಬ ತನ್ನ ಪಣತಿಲ್ ನಿನ್ನ ನಿಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳತನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇರನು ನಿಂಗಳೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದೆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಲ ಉಂಡ ಓರ್ಮ ಆಣ ಚೇಜಿ ಎಡ್ತಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಎಡ್ತನೊಂಡ ಅಂಗನೆ ವರ್ತೆ ಪೋಸ್ ಇದೆ ಪೋರಾ ಪರಯಣ ಎಂದು ಪರಯಣ ಇದಿಲ್ಲುಳ್ಳ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪ ಇದಿಲ್ಲುಳ್ಳ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪ ಸ್ವೀಕರಿಕಿನ ಸತ್ಯ ಎಂದ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಕಿನ ಸತ್ಯ ಎಂದ ನಾನು ಇವರಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ 24 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ചെയ്യുന്നದನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಂಗುನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪಣ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪಣ ವಾಂಗಿಟ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ತರಾದ ಪಟ್ಟಿಚಾಲ್ ಅದಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವಾದಿತಂ ನಾನು ಏಟೆಡ್ತ ಈ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪ ಸುಭ ಎಂದ ಸುಭಾಷ್ ನಿಕ್ಕೆ ತಿರಿಚು ಕೊಡು ಸೂಮಕ್ಕ ಬಳದೆ ನನ್ನೈಟ್ ചെയ്തിട്ടുണ്ടಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಮ್ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ಸರಿನಾ ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ಕಳಿಯು ಪೋಡೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರಿ
എന്റെ പണം എനിക്ക് എപ്പൊ തരും നിങ്ങൾ പറയണം അല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം തന്നാൽ കുറച്ചെന്ന് വെച്ചാ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിൽ തിരിച്ചു തരാം ഓ മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോ ഡെയിലി ടു തൗസൻഡ് ഈച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതെന്താ വട്ടിപ്പലിശേക്കാൾ കൂടുതലാണല്ലോ ഓക്കെ ചേച്ചി ഇതും കൂടെ എടുത്തോ സർ നിങ്ങൾ നിക്കണേ സാക്ഷി വേണമല്ലോ എന്റേതാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായും പറയാൻ പറ്റും അവർ ആരായാലും നീ തന്നെ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനാണ് നിനക്ക് ക്യാഷ് എണ്ണി തരുന്നത് അത് മറക്കണ്ട എന്റെ കൈ കിട്ടാതെ എവിടെ പോവനാ പോലെ തന്നെ അല്ലേ സാർ നിങ്ങക്ക് എന്ത് കണ്ടാലും പണമായിട്ട് തോന്നും ആരെ കണ്ടാലും ശിവയായിട്ടും തോന്നും നമ്മുടെ പോലീസ് അവനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ ഒരാഴ്ചയായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് പെട്ടിട്ട് എന്തുവാ സാറേ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പൈസ ഒന്നും വന്നില്ല എനിക്ക് കിട്ടുവാനുള്ള കമ്മീഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയ അപ്പൊ തന്നെ തരില്ലേ ഞാൻ ആ കാര്യം എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഏ പണം തരാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് എടുത്തോട്ടായിരിക്കും കോടി കണക്കിന് രൂപ കട്ടോണ്ട് പോയ മാതിരി ഇവിടെ വിലസ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നക്കാ പിച്ച കാശ് വിളിച്ചോ ഞങ്ങൾ കാണാത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ലേ അന്ന് പോലീസ് വന്നിട്ട് മതിയായില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് പോയാലേ നാലാളുടെ മുമ്പ് നമ്മുടെ മാനം പോവും നീ സംസാരിക്കണ്ട ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം മാഡം നോക്കൂ കൊറച്ച് സമയം കൂടി എന്തായാലും എനിക്ക് തരണം നാളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം പ്ലീസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട പ്ലീസ് മാഡം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ലേറ്റ് ആയി സ്കൂളിലും വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എപ്പോ ഓഫീസിൽ പോകും ഓട്ടോ ഫെയർ നിന്റെ അപ്പം തരുവേ എന്റെ എനിക്ക് തരുന്നില്ല പിന്നെയാണ് നിനക്ക് തരുന്നത് ഒരായിരത്തിന് നോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്ക് ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ വന്നതാ നീ തന്നെ ഇവനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് വിട്ടാ മതി അതാണ് നിനക്കുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഞാൻ ബസ്സിൽ പോകാം വരട്ടെ കുട്ട ശ്രദ്ധിച്ചോണം ബൈ ശുഭ ബൈ വണ്ടി എടുക്ക് വീട്ടുകാരോട് ഒരു ഹോട്ടൽ വെച്ചാൽ അപ്പൊ തിന്ന് കുടിച്ച് അങ്ങനെ കഴിയാലോ സ്കൂളിന്റെ ടീച്ചറിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ വലിക്ക അടിക്കല്ലേ നിന്നെ അല്ല മാമാ മാമാ സോറി അങ്കിൾ അങ്കിളാ സാർ സ്കൂൾ എത്തി ആ സ്കൂൾ എത്തിയാ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് സാറേ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇതുവരെ നല്ലോണം നോക്കിയില്ല പണം കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അറിയിക്കാം സാർ ചൂട് എന്ത് ഗണേശനെ നിങ്ങൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോ ഏ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണി ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിടില്ല മാഡം ഞാൻ വേറെ ലൈനിൽ പറഞ്ഞതാ അയ്യോ ഈ പണ്ടാരെ ഇതുവരെ വിട്ടു പോയില്ലേ അയ്യോ മാഡം നിങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ ഓഹോ ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാം മാഡം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ അവന്റെ സ്കൂളിൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടാ വന്നത് ആരോടാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അവൻ സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അവന്റെ ടീച്ചറാണ് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സ്കൂൾ എന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കിയാൽ മതി എന്ന് അവൻ തന്നെയാണ് മാഡം പറഞ്ഞത് ആ വൃത്തിയായിട്ട് ഇറക്കാൻ ഞങ്ങളെയും പറ്റിച്ച് ക്ലാസ്സും കെട്ടിയത് എവിടെ പോയി കറങ്ങുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അറിയാനാ വൃത്തി കെട്ടവനോ നിങ്ങളാണ് വൃത്തിയായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവാ അ
എന്താ എപ്പോഴും പോലീസ് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുക പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഏ വേണ്ട 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 മാഡം ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ഷമയോട് കേക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്തിനാ ആ കാര്യം പറയുന്നത് അതെ ശരി അത് വിട് മാഡം മിസ്റ്റർ ഗണേഷിനെ സോറി മാസ്റ്റർ ഗണേഷിനെ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാം ശരി അതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എവിടെ പേര എവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഓഫീസിൽ ലീവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കെ അവിടെ ചേച്ചിയും ചേട്ടനും ഇല്ല അവർ ഈവനിങ്ങെ വരൂ എന്റെ കയ്യിൽ കീയും ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ ഗണേഷിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റേഷനകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കും അയ്യോ ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബഞ്ച് മിസ് ആയല്ലോ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റുമോ എവിടെ പോയടാ അയ്യോ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ കംപ്ലൈന്റ് അല്ലേ കൊടുക്കുന്നേ കൊടുക്കട്ടെ നിനക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശിവയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി നല്ല ഇടി തന്നു ഇനി കിഡ്നാപ്പ് കേസ് കൊണ്ട് കിട്ടിയ എന്റെ കാര്യം അതോ ഗതി ഇവിടെയൊക്കെ ശിവയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലേ പണി തീർന്നേനെ ഫോൺ വിളിക്ക ഹലോ മാന്യമായിട്ട് മാന്യമായിട്ട് മാഡം നിങ്ങളുടെ ഏട്ടന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം എന്തിനാ അല്ല എവിടെ പോയി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ജ്യൂസ് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസോ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസോ കരിമ്പ് വേറെ എന്താ ഇഷ്ടം മട്ടൻ ബിരിയാണി അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് മട്ടൻ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കി അവിടെ നോക്കി ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഏ നീ എന്തിനാ പൊറോട്ട എടുക്കുന്നത് ഇത് ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പല്ല തിയേറ്റർ ആണ് ഓ നല്ല ഐഡിയ ഈ തലവേനൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ആണോ അല്ലേ അത് നോക്ക് അയ്യോ ഇവനെന്തിനാ പ്രേതത്തിനും കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റേഷനിൽ കയറാൻ പോ ഞാൻ മാഡം നിങ്ങളെ ഗണേശനെ കിട്ടി നന്നായി ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അകത്താകുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പിന്നെ അകത്താക്കാം ഇവന്റെ അകത്ത് പ്രേതം കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് പൊട്ടത്തരം പറയാൻ പൊട്ടത്തരമൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ തടിയും പ്രേതപ്പെടാൻ കാണാതെ വീട്ടിൽ വരില്ലാന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുവോ വൈകുന്നേരം വരെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാനും ഇരിക്കായിരുന്നു എനിക്കും കൂടി ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചേക്ക് അല്ല ഏതാ തിയേറ്റർ പടം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പ്രേതപ്പടങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹൗസ് ഫുള്ളായി ഓടുന്ന എപ്പോഴേ പോയി എന്നിട്ട് മാറിയിരുന്നത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു സോറി 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 മൗനഹം സമേ മൗനഹം സമേ മന 
हेलो एक्सक्यूज मी क्या छोड़ जाओ चेची पूरे सेल्फी उड़ दोटे इस तरीके तो बीटी कुड़ देगी सिगरेट वाले तो कोरेन आलाय लो न्यान ले रहा है आलाय सुगर ले सुगर ऐरी तो अल कुछ नहीं मेल ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ആരാ നിങ്ങള് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സർ അത് ബി ആർ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ ഓണർ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ സർ അല്ലല്ലോ അത് വേറെയാടാ അയാളുടെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ സർ അത് സ്വർഗഭൂമിയിൽ ഫ്ലാറ്റ്സ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം വാങ്ങിയിരുന്നു അതാ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എത്ര ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നു ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചൂടെ പോലീസ് ഒരു കംപ്ലൈന്റും കൊടുത്തേക്ക് ഓക്കെ സർ നോക്കു മോനെ അയാൾ വേറെ ഞാൻ വേറെ സർ ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തു പക്ഷേ കാർ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എന്തേ ഈ വൺ ടു ത്രീ കാർ നമ്പർ സെന്റിമെന്റ് ആണോ സർ മനസ്സിലായില്ല നീ എന്താണ് എന്നെ വരട്ടാൻ നോക്കുവാണ് വരട്ടാൻ നോക്കുവല്ല സർ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് പണം തന്നവരവര് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെന്തിനാരെങ്കിലും ഒന്ന് മിണ്ടിയാലോടനെ വന്ന് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നേ 
ബി ആർ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ എം ഡി വേറെ എ ബി എക്സ്പോർട്ട് ഗാർമെന്റ്സിന്റെ എം ഡി വേറെ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് തിരിച്ചു വാങ്ങിയേക്ക് വാങ്ങിച്ചോ സാർ അല്ല കംപ്ലൈന്റ് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചോളൂ സാർ ആ പ്രൂഫില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോ നീ സത്യല്ല ശിവയായിരിക്കും എന്നാ എന്റെ ഡൗട്ട് അതിനും പ്രൂഫില്ല കിട്ടില്ല സാർ എന്ത് കിട്ടില്ല അവ മോഷ്ടിച്ച പണോ അല്ല സാർ എന്റെ കയ്യിൽ പ്രൂഫ് ഇല്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാർ അവൻ ശിവൻ ഞാൻ സത്യ അവൻ മോശക്കാരൻ ഞാൻ നല്ലവനാ സാർ ഞാൻ നല്ലവനാ സാർ നീ എത്ര നല്ലവനാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് എന്ത് കഷ്ടമാണ് സാർ ചെയ്യുന്നില്ല അവനും പഴി കിട്ടുന്ന നീ ആ വൈൻ ഷോപ്പ് പോയിട്ടെ എനിക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ സ്കോച്ച് വിസ്കി വാങ്ങിട്ട് വാ എന്താണ് നോക്കുന്നത് പോയി വാങ്ങിട്ട് വാ ശരി സാർ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ സാർ അയ്യോ എടാ നിന്നെ അവർ പറ്റിച്ചു ഞാനായിരുന്നെ മൂവായിരം രൂപ കിട്ടിയാണ് എന്താ സാർ നിങ്ങൾ പോലീസ് അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടുവോ എന്ത് കമ്പാരിസൺ ആണ് സാർ ലെഫ്റ്റ് അതാ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് പോവാ ആരാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം താഴെ കാറില് എ സി പി കിഷോർ സാറുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിനാകും വരുമെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ വരില്ലെന്ന് ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അവരോട് എന്റെ അനിയത്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് നാളെ രാവിലെ വരാൻ പറയും പ്ലീസ് ഞാനതെങ്ങനെ നീ പോയി വണ്ടിയിലിരിക്കട പ്രമീള വാ നമുക്ക് കാലൊന്നും പിടിക്കണ്ട നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ പ്രമീള നീ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് പ്രമീള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ എനിക്കൊരു അനീതി ഉള്ള കാര്യം അവള് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാ പ്രമീള നിനക്ക് ഇത്രയൊരു കിളുന്ന അനീതി ഉള്ള കാര്യം നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോടി കൊച്ചു കുട്ടിയാന്നാ പറഞ്ഞ അവള് ചെറിയ കുട്ടിയാ ചെറിയ റിവോൾവറിന്റെ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാത്ത വിധം നീ എന്ത് പാട്ടാണ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ മാത്രേ കേൾക്കാതുള്ള അവള് കേട്ടു അവള് അടുത്ത മുറിയിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വാടി കൊച്ചു കുട്ടികളൊന്നും എന്താടാ എല്ലാരും ഇവിടെ മൂക്കോത്തി നിൽക്കുന്നത് അത് സാർ എന്തിനാണ് മൂക്കോത്തിയത് അതിന് തന്നെ നീ എന്താ പറഞ്ഞ അത് പിന്നെ സാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നാറുവ സാർ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കും പറയേണ്ടി വന്നു ഡ്രൈനേജ് പ്രോബ്ലം സാർ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോ എത്തും സാർ കോർപ്പറേഷൻ കൊള്ളാലോ ഫയർജിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ സാർ നീ പോ 
ഓക്കെ സാർ സാർ സാറിന് നാറ്റോന്നും അടിക്കുന്നില്ലേ അടിക്കുന്നുണ്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് നീ പോ ടിയുടെ മോൻ വാസന പോലും കിട്ടാത്ത തരത്തിൽ എന്റെ മോക്ക് തകർത്തു കളഞ്ഞു വിടില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും വിടില്ല നീ തന്നെയാണ് ശിവ സത്യപ്പോലെ നീ ധരിച്ച കപ്പട്ട വേഷമെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പുറത്തോണ്ട് വരണ നീ കളിക്കാണ് വരണം മോനെ എന്താ സർ പ്രഷർ പമ്പിൽ വടിയിട്ട് നോക്കി പക്ഷെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല ഹാളിൽ ഒരു മാൻ ഹാൾ ഉണ്ട് അതിലൂടെ ഇറങ്ങി നോക്കണമെന്നാ അവര് പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് എങ്കിലും എടുക്കും അതിനിപ്പോ എന്താ സാർ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നാറ്റ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിലൂടെ വേസ്റ്റൂടെ പുറത്തെടുത്ത ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ബോധം കെട്ട് വീഴും സർ അതിന് എല്ലാരും വീട്ടിൽ പോകണം അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല സാർ പിന്നെന്താ അവനെവിടെ പോവാനാണ് സാർ അവനെവിടെ ഏത് വേഷത്തിൽ നടന്നാലും അവനെ ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും സാർ നമ്മുടെ എ സി പി സാറെ മൂക്ക് പോലും മറക്കാതെ എങ്ങനെ സാർ അകത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂക്ക് പൊത്തിട്ട് പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ അതിന് കാരണമുണ്ട് വലിയ ആളുകൾ അങ്ങനെയാ നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഈ പാവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പണിയെടുക്കേണ്ടതല്ലേ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാലേ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു സാർ ഇവിടെ ഇരുന്നെങ്ങനെ അടിച്ചാലേ എനിക്കും അത് കണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാനുള്ള മുറിഞ്ഞതോ അതോ ആരെങ്കിലും കാലുതിട്ട് ഞാനൊന്ന് വീണതാടോ ഒരു പേപ്പട്ടി അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി എല്ലാം കൊളാക്കി ആരിടയിൽ വന്നു ആര് കൊളവാക്കി പട്ടിയാടോ പട്ടിയെ പേപ്പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലേ സാറേ തെരുവ് പട്ടിയാ സ്വന്തം വീട്ടിലെ പട്ടിയ അല്ല കോപ്പറേഷനിൽ പട്ടുപിടുത്തക്കാരുണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ അറിയാവുന്ന പട്ടിയാടോ പക്ഷെ രാത്രി അതിനെ കുറച്ച് പേ ഇളകി അതിനെ എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് കൊന്നാലേ എന്റെ കലിയടങ്ങും സൂക്ഷിക്കണേ സാറേ ആ പേപ്പട്ടി എങ്ങനെ കടിച്ചോ സാറിന് പേളൂലേ വായടക്ക് പണി കഴിഞ്ഞു നോക്കണം ഇതെന്താടോ വേറൊരു വണ്ടി ഇല്ല സാർ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല സാർ സാർ ഇത് കുഴിയല്ല സാർ വലിയ തുരങ്കമാണ് ഇത് പുറകിലുള്ള ഫാക്ടറി വരെ ഉണ്ട് സാർ ഞാനിവിടെ എത്തി സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വരിക ഇവിടെ കയറുന്നതിന് അവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്തിനാ വന്നത് സാർ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷന്റെ പുറകിലായിട്ടാ ഈ സ്ഥലം സർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതുവഴി സർ സോ ഇതുവഴി അകത്ത് കയറുക അത്ര എളുപ്പമല്ല ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ടണൽ സർ ദിസ് വെ സർ ഈ ടണലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ എന്താ ഇടത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഡ്രൈനേജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ വേഷം ഇട്ട് വന്ന് സ്റ്റേഷനിലൂടെ ദേ ഈ ടണൽ വഴി കയറി അത് കണ്ടോ ആ ഷട്ടർ തുറന്നാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സാർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഈ നോട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമർ ഇവിടത്തെ പണം അടിച്ചു മാറ്റാൻ വന്നാണെന്നാ സാർ അത് റെഗുലറായി ഈ ഗോഡൌണിൽ വരുന്ന വണ്ടി പോലെ മറ്റൊരു വണ്ടി സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടാണ് അവരിങ്ങോട്ട് വന്നത് തന്നെ തന്റെ സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് പറയാൻ തനിക്ക് നാണാവുന്നില്ലേ അതിനേക്കാൾ രസം പോലീസ് പെർമിഷൻ വാങ്ങി സ്മോളും അടിച്ച് പണിയും തീർത്തങ്ങ് പോയി എത്ര കോടി 
എത്ര കോടി എത്ര കോടി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പുറകിലല്ലേ സേഫ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച ഗോഡൌണിൽ ഒളിപ്പിച്ചത് മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചോണ്ട് പോയല്ലോ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ നേരത്തെ തന്നെ വന്നല്ലോ സാധാരണ ലേറ്റായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ഇരിക്ക് താങ്ക് യു പറയാ താങ്കളുടെ ഗോഡൌൺ ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഗോഡൌണിൽ കള്ളം മാറി കയറിയെന്ന് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് താങ്കൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ആക്ഷൻ എടുക്കാം ദേ നോക്ക് അത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ പുതുതായി പറയുന്ന ബ്ലോക്സ് അവയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നാലഞ്ച് ഗോഡൌണിലായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇന്റീരിയൽ സ്റ്റോക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐറ്റംസ് ഇതുപോലെയുള്ള എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ ആൾക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ത് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഒക്കെ കൂട്ടുപോയി ഗോഡൌൺ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ പൊട്ടന നോ ക്യാഷ് ഡീലിംഗ്സ് ഓൺലി വൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോഴും ഞാൻ ചെക്ക് ആയിരിക്കും തരിക ചുമ്മാ ജോക്ക് അവിടെ കുറച്ച് നോട്ടുകൾ കടന്നിരുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവന്മാരെനിക്ക് ഭിക്ഷ ഇട്ടിട്ട് പോയതായിരിക്കും ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് സാർ അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അകത്തൂടെ അവന്മാര് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തൊരു നാണക്കിടാ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേ ആ ഹീറോസിനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഇത്ര കൂളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കത്തുക യെസ് സർ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ തന്നെ വലിയ കളനായിരിക്കും ഈ മോഷണം നടത്തിയവൻ എന്തായാലും ശരിക്കും ഇയാളെ കുടുക്കി കളഞ്ഞു അതെ അതെ അല്ല ആ ശിവയെ കണ്ടുപിടിച്ചോ അതെ ആ സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറി ഓണറുടെ പണം അടിച്ചു മാറ്റിയെന്ന് സംശയിച്ചില്ലേ അവൻ അത് സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറി ഓണറുടെ പണമാണെന്ന് സാർ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അതാണ്ടോ ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ആയതും താൻ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആയതും അല്ല അതുപോട്ടെ ആ സത്യയെ താൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം വാട്ട് അബൌട്ട് ശിവ സർ എനിക്കെന്തോ ശിവ സത്യയെ പോലെ അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് നല്ല സംശയമുണ്ട് പ്രമീളയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവൻ തന്റെ മൂക്കിനിടിച്ചു അതിലെങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം സർ ഇത് ഞാൻ ഞാനും സത്യയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവൻ ഇവനെ പോലെ ഇവൻ അവനെ പോലെ എന്ന് കഥ പറയണ്ട പ്രൂഫ് കാണിക്കണം പ്രൂഫ് അതാദ്യം കണ്ടുപിടിക്ക ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ ഈ കെട്ടിടം പണിയും സിവേജ് ഫയർ എൻവയോൺമെന്റ് ക്ലിയറൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും എന്റെ ദൈവമേ ഉള്ള പടം മൊത്തം അവന്മാർ അടിച്ചോണ്ട് പോയില്ലേ കൂൾ സർ യെസ് കൂൾ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് സർ സോറി സർ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാതെ അകത്ത് വന്നതാ നീ പുറത്തു പോ ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു കൂളിംഗ് ക്ലാസ് മറന്നു വെച്ചതുപോലെ അഭിനയിക്കുകയാണോ സർ എന്തിനാണ് പോയിട്ട് തിരികെ വന്നതെന്ന് പറയേ സർ സാറിന്റെ പണം അടിച്ചു മാറ്റിയത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സാർ അത് പറയാമെന്ന് കരുതിയാ ഓ എന്താ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല സാർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കോടിക്കണക്കിന് ബ്ലാക്ക് മണി കൊള്ളയടിച്ചവർ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്തത് ആരാണത് അത് പിന്നെ സത്യാണോ ശിവയാണോ ആദ്യം ആറുപേരെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സർ ഞാൻ അവരുടെ ക്യാപ്റ്റനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ സാറേ അവൻ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് കളിക്കാണ് പ്രൂഫ് ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ഡി സി പി എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല അവനിപ്പോ ഇവിടെയുള്ളത് രണ്ടു ദിവസം എനിക്ക് സമയം തന്നാ മതി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ എത്രയാ വേണ്ടത് എത്ര ഗംഭീരമായ ബിൽഡിംഗ് ആണിത് അതിന്റെ മുകളില് ടോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ ഒരു പെന്റ് ഹൗസ് ഫ്ലോർ ഏതായാലും മൂന്ന് ബെഡ്റൂം മതി സർ തരാം പക്ഷെ ആ സത്യ രണ്ടു ദിവസത്തിന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സത്യല്ലേ സർ ശിവ ഹലോ സത്യ പറയ സുബ നിന്റെ ബ്രദർ ശിവെ കാണുന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തില്ലേ എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഏ ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ സിഗ്നലിൽ നിന്നപ്പോ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഓഡി കാറിൽ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് സ്റ്റൈലായി തലയാട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് ആരാന്ന് നോക്കുമ്പോ ഉണ്ട് നിന്നെ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞാനും ഒന്ന് ഞെട്ടി ഇപ്പൊ അവനെ ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തോ അതെ എങ്ങനെ ഓട്ടോയില
തൽക്ഷണം നിന്നോട് പറയാം നീ പോലീസിനെ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് വാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നീ എവിടെ ഉള്ളേ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലുള്ളത് എന്താ ശരി നീ റെഡി ആയിരുന്നോ ഇന്നത്തെ ഉടൻ നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഞാൻ തീർത്തുതരാം ഓക്കെ ശരി ആയിക്കോട്ടെ താങ്ക് ഷുബ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഗതി എന്തുകൂട്ടി അവൻ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തായി പറയുന്നത് അവൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് എന്നെ തല്ലി കൊല്ലും എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ശുഭ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ ഇന്ന് അവനെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ പിടിപ്പിക്കും നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ചേട്ടാ അങ്ങോട്ട് നിർത്തിയ മതി കാലത്തിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് ഇന്ന് പ്രളയമായിരിക്കും ഹലോ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോവാ നിങ്ങളുടെ അനിയൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവൾ ഈ പൊട്ടന് ലവ് ചെയ്യാനും അറിയോ കൊള്ളാലോ അതിനും കൂടി ചേർത്ത് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് വരാം അദ്ദേഹം വീട്ടിലില്ല അത് ലോക്ക് അല്ലല്ലോ അത് അകത്ത് നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു പോയി അത് അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അയ്യോ ഹലോ ബ്രദർ അവനോട് അല്പം സ്വകാര്യം പറയാനുണ്ട് അവൽ ബി ബാക്ക് അവനെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല അയ്യോ അവൻ സാധാരണ ആളല്ല അവൻ നമ്മളെ ഇസ്തിരി ഇടും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിയിടി വാങ്ങാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല മാഡം അവനോട് വഴക്കൂടാനോ അവൻ കൊന്നുളയും ഞങ്ങളെ അയ്യോ അവൻ കാണുന്ന ഒരാഴ്ച അഴുത്തറി കിടന്നു അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് താൻ കണ്ടോ യെസ് കൺഫേം ആണല്ലോ സാർ ഇനി നോക്കിയോ സാർ കമാൻ പ്ലേ ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ ശിവ ശരിക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണോ ഇത് ലൈവ് തന്നെയല്ലേ അല്ല സാർ സാറിന് കാണാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് റിവൈൻഡ് ചെയ്താ ശിവ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുകയാണല്ലോ മറ്റാർക്കും വെച്ച കെണിയില് എലി സ്വയം വന്ന് ചാടി ഇത്തവണ അവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല മുഴുവൻ ഹലോ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആര് ശിവയോ എ സി പി ഇൻസ്പെക്ടർ പുറത്തു വരിക വരുമ്പോ പറയാം പറഞ്ഞോ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും അകത്ത് വരൂ വന്നാൽ അവൻ ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോലീസിനെ വിളിച്ചാ എനിക്കെന്താണ് അവരെന്നെ പിടിച്ച് മൂക്കി കേറ്റോ നിന്നും അയ്യോ ശിവ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ ശിവ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ ശിവ അയ്യോ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ശിവ നീ ആരാ സഹായിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്നാ വിളിക്കണം നീ ഇവിടെ ഇരിക്ക ഇവിടെ ഇരിക്കണ ഇരിക്കാം ശിവ ഇവിടെ ഇരിക്കാം ശിവ എന്നെ വിട്ടേക്ക് ശിവ ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങി പോരോ നീ അനങ്ങിയോ ഇല്ല ശിവ 
ഡാ മിണ്ടാത്ത അയ്യോ ശിവ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് പിൻവലിക്കാൻ ശിവ അയ്യോ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് പിൻവലിച്ചോളാം ഇതിച്ച് മേടിക്കില്ലേ ശിവ അയ്യോ ഇതിച്ച് മേടിക്കില്ലേ എന്ന് ോറന്നല്ലോ നീ എന്ത് ചെയ്യും നീ എന്ത് ചെയ്യണോ ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ലാതെ അനിയനെ ഇങ്ങനെ തല്ലിക്കൊല്ലോ ഞാൻ അവനെയല്ലേ തല്ലിയത് നിന്നെ തല്ലില്ലല്ലോ കൂട്ടം കൂടി നിക്കുന്നവരിലാരും അവനെ രക്ഷിക്കാനില്ലേ ആണുങ്ങൾ ആരും ഇല്ലടാ ഇതില് ഇപ്പൊ നീ ആളാകാൻ വേണ്ടി അകത്ത് കയറാൻ നോക്കല്ലേ ജോൺ ബി ഓവർ സ്മാർട്ട് ജോൺ സ്റ്റേ ദയ Stay there. Hey! Come on, Dorka. Where are you? Where are you, Shiva? Sir, Agathun Daman. സത്യം കൊല്ലം പെട്ടെന്ന് പോയി രക്ഷിക്കൂ സാർ പോലീസ് വന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കാ സാർ പോയി അകത്ത് പോകും സാർ അവൻ അകത്ത് തന്നെയാണ് സാർ സത്യയും ശിവയെയും ഇവിടെ വെച്ച് ഒരുമിച്ച് കണ്ടോ നിങ്ങള് അതെ സാർ അവരെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കണ്ടു സാർ ഞാനും കണ്ടു സാർ രണ്ടുപേരും അകത്ത് തന്നെയുണ്ട് പോയി രക്ഷിക്കൂ സാർ പ്ലീസ് അവിടെ നോക്കാം സാർ എന്നെ ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ സാർ ഭാഗ്യത്തിന് നിങ്ങൾ സമയത്തെത്തി സാർ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട ഉടനെ എന്തായാലും നിന്റെ മരണം എന്റെ കൈകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ പൂക്കിലിടിച്ചിട്ട് ഓടി സാർ നോക്ക് സാർ നോക്ക് സാർ രക്തം മരുന്ന് നോക്ക് സാർ രക്തം മരുന്ന് കണ്ടില്ലേ സാർ ചെറുപ്പം മുതലേ അവൻ അങ്ങനെയാ സാർ മൂക്കിലിടിക്കുന്ന അവന്റെ ശീലം സാർ ശിവയെ കാണുന്നില്ല സാർ ചിലപ്പോ പുറകിൽ മതില് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം കണ്ടോ സാർ ആ മതില് ചാടി കിടക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ളതാണ് സാർ അതല്ല ശിവ മതില് ചാടി പോകുന്നത് നീ കണ്ടോ എന്നാ എന്റെ ചോദ്യം അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ സാർ ആ നീ കൺഫേം ചെയ്തോ അവരെ പോലെ സാർ വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ നിങ്ങളെല്ലാവരും സത്യയും ശിവയെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടു നീയും അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടിരുന്നല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ടിരുന്നെങ്കില് സോ ഇതേ ഹാളില് അവര് രണ്ടുപേരും അടിപിടി കൂടിയല്ലേ ഇല്ല സാർ രണ്ടുപേരും അടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ശിവയാണ് അടിച്ചത് സത്യ അടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഓ ദൈവം നല്ലവരെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ദുഷ്ടന്മാര് ദൈവം പന പോലെ വളർത്തും ഇത് സത്യമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ വീടിന് ചുറ്റും നാല് സി സി ടി വി ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതെന്തായി ഫിറ്റ് ചെയ്തു സാർ അതിലൊരു ക്യാമറ ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ചെയ്തിരുന്നോ ഫിക്സ് ചെയ്തു സാർ എവിടെ ചിപ്പ് തന്നെയല്ലേ അത് അതെ സാർ മെമ്മറി ചിപ്പാ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചിപ്പ് എടുത്ത് ലാപ്ടോപ്പിലിട്ട ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണാമല്ലോ കാണാൻ പറ്റും സാർ വാ ഇട് 
എടുത്ത് ലാപ്ടോപ്പിലിട് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനും ഒന്ന് കാണട്ടെ കാണിക്ക വർഷത്തിലുള്ള സത്യയുടെ പേരിൽ എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും എടുത്തുകൊണ്ടുവരും എന്നെ തല്ലി കെട്ടിട്ടാ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരുമോ നീ കരുതിയോടാ എന്നെ കണ്ട് പേടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ജീവനിൽ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നോക്ക് സത്യ സത്യോ അവൻ പേടിത്തോണ്ടന ഞാൻ ശിവ സത്യക്ക് വേണ്ടി വന്ന നിങ്ങള് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം സ്ഥലം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സത്യക്ക് വേണ്ടി വന്ന എന്താണ് ഈ ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുന്നത് നിന്റെ ബാറ്റ് ടൈം ട്രെയിൻ ഇന്ന് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എന്ത് ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ ബസ്സാണോ കെട്ടഴിക്കണമെങ്കിൽ നീ പോടാ അവിടുന്ന് ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്നെ പോരടിക്കുന്നു നീ ചാവുടാ നിന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാമെങ്കിൽ ചെക്ക് ബുക്ക് എടുക്കാനാണോ പ്രയാസം സൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇല്ലയോ എത്ര എമൗണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബ്ലാങ്ക് ചെക്കിൽ സൈൻ ചെയ്തോ അത്രയോ എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു നിമിഷം കൂടെ മരണം എന്റെ കൺമുള്ളി കാണിച്ചോടാ പാപി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്ക ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്ക രക്ഷിക്ക ഞാൻ നാല് പ്ലോട്ടുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാല് പ്ലോട്ടുകൾ അല്ലേ സാറേ സാറേ മുന്നോട്ട് നീ സാറേ 
നീ അങ്ങോട്ട് കയറി ഉണ്ടാക്കാന്ന് എല്ലാരും വാ എല്ലാരും വാ എന്റെ കാച്ചിങ് എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങ് പോയായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞു ഏ അതെന്താ നിനക്കറിയത്തില്ല എനിക്കറിയില്ല കണ്ണൻ ഏ അതാരാടാ ഈ കണ്ണൻ ഞാനടാ കണ്ണൻ സ്ലിപ്പ് ദാ എന്ത് താത്തറ അതല്ലേ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കേണ്ടത് ആ എത്രയാ രണ്ട് ലക്ഷം ടു മച്ച് ആ അതെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ പോയി ക്യാഷ് വാങ്ങാൻ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാവരുമായിട്ട് വന്നാൽ എന്തിനാ അത് ഈ സ്നാക്സ് കൊണ്ടിങ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലേ അതിനാ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊട്ടല്ലേ നീ കളി കാ ദറേ ആ അതിനുള്ള പൈസ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് അയ്യോ എന്നാ ഞാൻ കൊന്നു വേണ്ട ശരി എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ നമസ്കാരം എന്റെ അഡ്വാൻസ് പണം ഇയാളുടെ 30000 എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കൊടുക്ക് അയ്യോ 30000 ഓർക്കുന്ന എന്തിനാടാ ആ അന്ന് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഓഫീസിലെ സാധനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളും കുടുംബവും കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് ഫോൺ എല്ലാം കൂടി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോയില്ലേ ആ ടെൻഷൻ ഇല്ല അതിനെ ഞാൻ 30000 കുറച്ചായിരുന്നു അത് അറിയാ സംഭവിച്ചു പോയതാ ക്ഷമിച്ചുടാ നീ അപ്പ ഇന്ന എടുത്തതൊക്കെ അയ്യോ എടാ കൊടു വാരി കൊടു വാരി കൊടു ആന്റി ലാപ്ടോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്ററോ കട്ടിയൊന്നും വേണ്ട മുടുവനും കൊടുത്തേക്ക് ആ കേടടാ മാനിയമാർ പറയുന്നു കേടടാ എവിടെ നടാ നടാ വളരെ ഉപകാരസ പണം എടുക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാർക്കും പണം തിരിച്ചുകിട്ടിയതിന്റെ പ്രൂഫ് വേണ്ടേ ഓ അതിനാ വീണ്ടും വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ സത്യ റെഡിയല്ല ആണാ എനിക്ക് സ്വല്പം കാണുന്ന പോലെ പിടിക്കി ഒരു മൂന്ന് കോപ്പി എക്സ്ട്രാ എനിക്ക് എടുത്തോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ നാല് പ്ലോട്ടുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്ക് ഏ അന്ന് വലിയ വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളല്ലേ അത് ആലോചിക്കും വലിയ കോമഡിയാണ് സോ ഫണ്ണി അല്ല നീയാ ആ വി ആർ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ ഓണർ കള്ളനോട്ട് പോലും തരാത്തവന എങ്ങനെ ഒറിജിനൽ നോട്ട് തിരിച്ചു തന്നെ സത്യ അയാളുടെ കാലില് വേണു കാലോ ഉം സത്യ നിങ്ങളുടെ പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ കാല് വേണമെന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ സത്യ നീ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നോക്കാം വിശ്വസിക്കില്ല ആ സത്യല്ലേ നീ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല സത്യ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിശ്വാസമാ നിത്യ അനിത സുനിത ഇവര് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലേ നീ തമാശ പറഞ്ഞതാണോ ശരി വന്നില്ലേ ഇല്ല എന്നാ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ വള അവിടുന്ന് സത്യ നീ എത്ര നല്ലവനാ എങ്ങനെയോ പണം തിരിച്ചു പിടിച്ചു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതേപോലെ നീ എനിക്ക് തിരിച്ച് തന്നാ മതി അതേ രീതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്നെ കാണണോന്ന് ഞാൻ വാട്ടിണ 
ನಿನ್ ಪ್ರೇಮತೆ ನಾ ಭ್ರಮಿಸಿಡ ನೀ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ನಿನ ಕಾಯಿನ ಜಸ್ ಭೀಮ 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 Drowning down in the kangal nala nala pulling me now I can never let you fly away You're your baby Wanna see you every day Go crazy Nani nini like I will never easy I get out of here now Like I just keep drawing every day You fall in my heart in every way Usually I don't have any problems on the other side പക്ഷെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരിടത്തെങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ആയി പോയി എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു മാസം മുമ്പ് വരാമായിരുന്നില്ലേ സേഫ് ആയിട്ട് നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു എന്റെ നൂറ്റി അമ്പത് കോടിയോളം രൂപ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അഞ്ചു രൂപയുടെ ബബിൾ കഞ്ച വെച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാണ് നീ ബ്ലഡി ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവൻ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവനാ ആ സത്യ പിടിച്ചൊന്ന് കൊടയാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പ്രൂഫ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ ഡി സി പി അത് പ്രശ്നമാക്കും പോലീസ് ആകുമ്പോ പ്രൂഫ് വേണം കംപ്ലൈന്റ് വേണം എല്ലാം വേണം എനിക്ക് ഒരു പ്രൂഫ് വേണ്ട വെക്കടാ ഫോൺ ഫോൺ വെക്കടാ കംപ്ലൈന്റ് തരാൻ നിനക്ക് ധൈര്യമില്ല എന്നിട്ട് നീ എന്നെ വരട്ടാൻ നോക്കുന്നു അതാ സാർ ഞാൻ അങ്ങനെ സോറി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഒരു ബിസിനസ് ഡേ എന്താ സാറേ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത് കോടി പോയാ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ മാറ്റർ അറിയില്ലായിരുന്നു സർ ഇതൊന്നും ലീക്ക് അവരെന്ന് വിചാരിച്ചതാ ബട്ട് മൈ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു കരുതി ഓ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻകാരൻ എങ്ങനെ കൊരയ്ക്കു എന്തോ നോൺ സാങ് പുറത്ത് മാത്രം ഞാൻ ചിരിക്കാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ള് നിന്ന് കത്ത് കാണും കൈയും കാലും അനങ്ങുന്നില്ല അതുതന്നെയാണ് സാറേ ബോഡിയിലെ ഒരു പാർട്സ് നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല ബ്രദർ ഒന്നിന് പോണെങ്കിൽ കൂടി ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതി തന്ന ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോ പോലീസ് ഓഫീസർ ഓക്കെ ആ കിഷോർ സാർ ശിവ രക്ഷപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാർ നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ നിനക്കൊരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാ അത് വിട്ടേക്ക് അതിന് ഞങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കോളാം ഓ അപ്പൊ അവര് രണ്ടുപേരും ഒന്നായോ നോക്കട്ടെ എന്തുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാനും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ വി ആർ എ നോട്ട് ഓൺലി ഫ്രണ്ട്സ് നൗ വി ആർ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് താങ്ക് യു ബ്രദർ എന്റെ ആളുകളും നിങ്ങളുടെ ആളുകളും ചേർന്ന ശിവയെ പിഴിഞ്ഞാല് പണം താനെ വന്നോളും ഞാൻ വരുന്നില്ല നീ പോയിട്ടോ സുഭ നിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന നേർന്നിരിക്ക വാ വന്നേ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ തൊഴുത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴല്ലേ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് നീ എന്താ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ പൈസ കൊടുത്തത് നമ്മളെ ദൈവത്തെ കാണാൻ അമ്പലത്തിൽ വരുമ്പോ ആരെങ്കിലും സന്തോഷപ്പെടുത്തിയാലല്ലേ ആ ദൈവം നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കൂ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛനെ എന്നെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുപോ വാ ഇല്ല വേണ്ട നിന്റെ അച്ഛനാണ് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ വരില്ലേ ഏത്തോട് ദേ ഗണേഷന് കോപം വരും നന്നായി കുനിഞ്ചി എവിടെ നോക്കി നിക്ക കൈ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്ക എന്റെ അച്ഛനും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സ്നേഹം കൊണ്ട് വഴക്കുറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ നീ ഇങ്ങനെ പാവായി പോയത് എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ച എന്തോന്ന് അച്ഛനും ഇല്ല അമ്മയും ഇല്ല സഹോദരങ്ങളും ഇല്ല ഉം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത പോലെയാ 
നീ ഉണ്ടല്ലോ നീ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാനും അത് തന്നെയാ പ്രാർത്ഥിച്ച് പക്ഷെ വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ശിവെ പെട്ടെന്ന് പോലീസ് പിടിക്കണമെന്ന് അയാൾ മാറുന്നവരെ ജയിലിൽ തന്നെ ഇടണമെന്ന് അതാ അതാ വേണ്ടത് അപ്പോഴേ നീ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കൂ നമുക്കും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു സത്യം പറയാനുണ്ട് പറയട്ടെ കൊണ്ടുപോടാ അവനെ എനിക്ക് ഇവളെ കൊണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം സത്യ വേണ്ട സത്യ വേണ്ട സത്യ ശിവ
ഞാൻ വിടെ കൈ നോക്കി ഞാൻ എന്നോട് എന്തുണ്ടാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കി കിഷോർ കോൺഫറൻസ് കാള് ചെയ്ത് നീ എന്നെ അപമാനിക്കാൻ നോക്കണോ സമ്മതിച്ചടോ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്ക് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാളിരുന്ന് കംപ്ലൈന്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് സത്യക്കെതിരെ സത്യല്ല സാർ ശിവ രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെ റൗഡികളുടെ മേലെ കൈവച്ച് കാണും അതുപോലെ പോലീസിന്റെ മേലെ കൈവെക്കാൻ കഴിയോ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളപ്പോ യൂണിഫോം ഇട്ടപ്പോ അതും എന്റെ സ്റ്റേഷനില് കാണിച്ചു തരാ ഞാൻ സാർ വിളിച്ചായിരുന്നു ഈ കംപ്ലൈന്റ് വാങ്ങി എഫ് ഐ ആർ ആക്കി അവൻ എന്നെ മരണം കാണിച്ചു തന്നവനാ വെറുതെ വിടരുത് അവനെ അവനെ ഞാൻ ശരിയാക്കാം സാർ വരൂ സാർ ഓ സാർ വരൂ സാർ വരൂ വരൂ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു കോഫി വിത്ത് ഔട്ട് ഷുഗർ ശരി സാർ വരൂ സാർ കുറേ നാളായി കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സാർ സുഖമായിരിക്കും പറയൂ സാർ എന്താ കാര്യം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന വ്യാജേന സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വരുന്നവർക്ക് സഹായിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ച് അവിടെ വരുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നീ അടിച്ചു മാറ്റുന്നു എന്ന് കേട്ടു എത്ര പേരെ ഇങ്ങനെ വലയിലാക്കി കാണും നീ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ല ഇവളെ തൊട്ട മാത്രം നിനക്ക് നോവാനുള്ള കാരണം എന്താ അതെന്താ ട്രൂ ലവ് ഞാനൊന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും എന്തോ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് തൊട്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ അതിനല്ലേ എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏ അത് വെറുതെ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയാടോ ഈ കംപ്ലൈന്റും എഫ് ഐ ആറും എല്ലാം ഞാൻ ഏത് കേസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ആരും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നീ രണ്ട് പണച്ചാക്കുകളുടെ കൈ ഒന്നും കൊള്ളയടിച്ചില്ലേ അത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കോടി ആ പണം ഇവിടെ അത് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം സാർ ഓ നീ ഇപ്പൊ സത്യാണല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷേ ആ പണത്തെ പറ്റി ശിവയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ നീ ശിവയായി മാറാൻ നിനക്ക് ദേഷ്യം വരണം നിനക്ക് ദേഷ്യം വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവളുടെ കൂടെ ചില കളികൾ കളിക്കണം അവിടെ നിക്ക് പ്ലീസ് അവിടെ നിക്ക് ഒരേ ഒരു കിസ് ഒരു കിസ് തന്നാലേ അറിയൂ ഇവൻ സത്യയാണോ ശിവയാണോ എന്ന് ഞാൻ തന്നെയാടാ ശിവ പണം എന്റെ കൈ തന്നെയുണ്ട് അത് മതിയോ നിനക്ക് മതി ഇത് മാത്രം മതി എനിക്ക് ആദ്യ അവളെ വിട് അവളെ വിട്ടേക്ക് ഇനി ഇവിടെ എന്തിനാ എനിക്ക് ആദ്യം പണം എവിടെയാണെന്ന് പറ എന്താടോ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് സാർ വന്നത് നോക്ക് സാർ നോക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇവന്റെ പവർ ബ്ലഡി ഫുൾ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള പവർ തനിക്കറിയില്ല സോറി മാഡം പ്ലീസ് സാർ ഇത് ഇവന്റെ ലവറാണ് സാർ ഇവൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവ ശിവയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു ശിവനാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും അത് പിന്നീടുള്ള കാര്യം മാഡം പ്ലീസ് പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാഡം ചേട്ടനോട് നടന്നു എന്നും പറയരുത് ജസ്റ്റ് എൻക്വയറി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്ലീസ് ബുദ്ധിയുണ്ടോ തനിക്ക് താൻ എന്താ ചെയ്തത് സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്ക് സാർ അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ആർക്കും വേണം തന്റെ എഫ് ഐ ആർ അവരാരാന്നറിയോ കം വിത്ത് മീ
ആ നിൽക്കുന്നത് അവളുടെ ചേട്ടനാ അയാളാരെന്നറിയോ ഹോം മിനിസ്റ്ററിന്റെ പി എ വെരി ഡീസെന്റ് ആൻഡ് ഒന്നുമില്ലേട്ടാ ജസ്റ്റ് ഒരു എൻക്വയറി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഒന്നുമില്ലേട്ടാ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ശുഭ എന്നെ അറിയുന്ന ആളാ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ പെങ്ങളെ എന്തിനായി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് എന്നോട് തന്നെ വന്ന് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഹോം മിനിസ്റ്റർ കാണാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിഷയം സി എമ്മിന്റെ അടുത്തെത്തി നിനക്കും എനിക്കും ചേർന്ന് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ഡോൺ ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ഡിസിഷൻ റൈറ്റ് സോറി സാർ ടെൻഷനില് അവൾ ആരാണെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പോയി ഐ എം സോറി ഇനി അവൾ എങ്ങാനും ടോർച്ചർ ചെയ്തോ താൻ ഇല്ല സാർ ഞാൻ അവളെ എൻക്വയറി ചെയ്യുക മാത്രം അയ്യോ സാർ നുണ പറയാണ് സാർ എ സി പി സാർ കള്ളം പറയുക കള്ളമാണ് സാർ എന്താ സാർ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പെണ്ണ് ഇയാൾ റേപ്പ് ചെയ്തേനെ എന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കണ്ണിൽ പറയുന്നത് എവിടുന്നാണ് ഇതിന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയത് കമലാസന്റെ സിനിമയൊക്കെ കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ടോ നീ സർ ഇവൻ ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം ഇവിടെ വെച്ച് ശിവയാണെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചാണ് സമ്മതിക്കാതെ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സാർ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്ത് നിങ്ങളാണ് ശിവാന്ന് സമ്മതിക്കും സമ്മതിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായാലും സമ്മതിച്ചു പോകും സാർ എന്റെ അവസ്ഥയിൽ സാറെങ്ങാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ സാർ തെറ്റാണ് സാർ ഈ സാറിനാണെങ്കിൽ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒന്നും അതൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയും ആ പ്രമിള ചേച്ചി പറഞ്ഞു താൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ നാണക്കട പോട്ടെ സാറേ കിഷോർ സത്യയെ കണ്ട ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഒരു ടീം അവന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവനിൽ ഒരു മാറ്റവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചക്രവർത്തിയാണ് ഓക്കെ അവൻ അഭിനയിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ അവനെ പതിനെട്ട് വർഷം വളർത്തി ആൾ അഭിനയിക്കും അവന്റെ ചരിത്രം മൊത്തം തിരഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ ഇതാ നോക്കിയേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ഒരാള് രണ്ട് അനാഥരായ ആൺകുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തതായാണ് ഈ രജിസ്റ്ററിൽ കാണുന്നത് ഇതവർ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ എടുത്ത ഫോട്ടോയാ ഇതിൽ ഈ സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിൽക്കുന്നവര് അവര് പിന്നെ ഇത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോകളാ ഈ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ശിവ എന്ത് ചെയ്തെന്നാൽ ഒരു പണക്കാരനെ കൊന്ന ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയിരുന്നു പോയ ശേഷം എല്ലാ രാത്രികളിലും തിരികെ വന്ന് സത്യയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ സത്യ ഒരിക്കൽ പോലും കൂടെ പോകാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അങ്ങനെ ശിവയുടെ ശല്യം സഹിക്കാതെ സത്യ ഒരു നാൾ ഇവിടുന്ന് എവിടേക്കോ ഒളിച്ചോടി പോയി ഇത് നോക്കിയേ അങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ കൂടി സത്യ ആ ശ്രമത്തിലെ ദൈവത്തെ തൊഴാനും അധ്യാപകരെയും കൂട്ടുകാരെ കാണുന്നതിനും വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ശിവയുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകി ഞാൻ തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ശിവ ഒരാളും സത്യം മറ്റൊരാളും സാർ എനിക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട രണ്ടാളും വേറെ വേറെയാ ആദ്യം സത്യയുടെ പേരിൽ ഫയൽ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക കംപ്ലൈന്റ് തന്ന എം ഡി ഒരു ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മനസ്സിലായോ ഇനി ശിവയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി താൻ നോക്ക് ഓക്കെ സാർ ആ ശിവയുടെ പേരിൽ എത്ര കേസുണ്ട് രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് സത്യ തന്നെ തന്ന കംപ്ലൈന്റ് ആണ് സാർ മറ്റൊന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ ആശ്രമത്തിൽ നടന്ന കൊലപാതക കേസ് ഇപ്പോ തനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഗുഡ് അവള് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നീ ആരാ എന്താന്ന് ആലോചിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അവളുടെ ഏട്ടനോട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാൻ നിന്നതാ പക്ഷെ എപ്പോ അവൾക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാതായോ പിന്നെ നീ നല്ലവനാണോ മോശമാണോ എന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ദയവായി ഒന്നും തെറ്റായിട്ട് കാണരുത് ചേട്ടനത്തിന്റെ സമയമായി വരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ വരട്ടെ വരണ്ട പ്ലീസ് ഏതാ 
നീ ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കിക്കോ കോളേജിൽ പോകുമ്പോ ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടോ ഇല്ല ബൈക്കിലേ വരുന്നുള്ളൂ അയ്യോ എന്റെ ബാഗ് വിഷമിക്കാതിരിക്കാങ്കൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നല്ലവനാന്ന് പക്ഷേ ആന്റിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഈ പ്രായത്തിലും എത്ര നല്ല വാക്കുകൾ ഇവൻ മോശമാ ഇവന്റെ കൂടെ ചേരുന്നത് ഈ പ്രായത്തിലും വയലെന്ന് വരുന്ന കേട്ടില്ലേ ഉപ്പ് ചാക്ക് അവളോട് പോകുമ്പ്ര ഇവളല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാള് ഓ അപ്പൊ അവളെ തന്നെ വേണോ പ്രപഞ്ചം നീ എൻ്റെ പ്രപഞ്ചം നീ പ്രപഞ്ചം നീ എൻ്റെ പ്രപഞ്ചം നീ നീല്ലാതെ ഞാനും ഇല്ല പ്രപഞ്ചം നീ എൻ്റെ പ്രപഞ്ചം നീ കഷ്ടവും നഷ്ടവും കാണാതെ നീ കൺകുളിർക്ക നിറയുന്ന കൊന്നപ്പൂ നിറവിൽ നീ കലർപ്പില്ല ജീവിത സുഗന്ധത്തിൻ പൊരുളറിയാൻ പ്രപഞ്ചം നീ എൻ്റെ പ്രപഞ്ചം നീ നീല്ലാതെ ഞാനും ഇല്ല പ്രപഞ്ചം നീ അഞ്ചു പേരും സ്കൂൾ ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ല നാളെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നാളെ ഫീസ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരെയും ക്ലാസ് കേറ്റില്ല ടീച്ചർ ഡോൺ ഇൻസൾട്ട് മീ ലൈക്ക് ദിസ് മൈ ഫാദർ ഇസ് എൻ എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് ബിസി ബിസിനസ്മാൻ ഹി മൈ ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൻ ഇന്നലെ രാവിലെ കൂടി നിന്റെ പപ്പയോട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ അവർ എന്താ അടയ്ക്കാത്തേന്ന് നീ തന്നെ ചോദിക്ക് അന്നാ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ ബൈ ഡാഡി എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു അന്ന അതിനുശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അച്ഛൻ സ്വന്തം കാറിന് എന്തിനാ വാടക കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നും ബിസിനസ്സിനായി അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്നുവെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ അല്ല ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്തിന് നൂറിനും ഇരുന്നൂറിനും അലഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എ സി റൂമിലെ ജോലിയിലിരുന്ന അച്ഛൻ എന്തിനാ ആ അടുപ്പിൻ ചുവട്ടിൽ വെന്തുരുകുന്നു എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒരു കാലത്ത് പോലീസും വക്കീലും അച്ഛന് സലൂട്ടടിക്ക് വരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛൻ അവരുടെ പണിക്കാരനായത് എന്തിനെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം തന്നിരുന്ന അച്ഛൻ എന്തിന് തൻ്റെ വിശപ്പ് സഹിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നവരെ ആട്ടിയിറക്കാതെ എന്തിന് അവരുടെ കാലിൽ വീണ് യാചിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തിനാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനത്തെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛന്റെ ബിസിനസ് എന്താ പറ്റിയേ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല എന്നെ ബിസിനസ്സിൽ വഞ്ചിച്ചു പോനെ ബിസിനസ്സിനേക്കാളും എനിക്ക് നിന്നോടായിരുന്നു ഇഷ്ടം കൂടുതലും അതുകൊണ്ടാ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ നിനക്കത് വിഷമാവുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ വിറ്റ വീടിനും കാരണം ഞാൻ ഇന്നും വാടക കൊടുക്കുന്നു ഇതൊന്നും എന്നോട് പറയാതിരുന്നു എന്താ നിന്റെ അഞ്ചു വയസ്സിൽ അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ നീ എന്തുമാത്രം കരഞ്ഞു അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നീ വീണ്ടും കരഞ്ഞാ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കണം മോനെ ഒരുപാട് വലിയവനാവണം അതിനു വേണ്ടത് പണമാണ് പണം മാത്രം നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിലെല്ലാം നീ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലെത്തിയത് പോലെയാണ് അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം 
അച്ചാ പറയാ മോനെ എന്നും ഒരേ സ്വപ്നം ലോകത്തിലെ മഹാന്മാരെല്ലാം ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് വലിയ ഒരു ബംഗ്ലാവ് കൊട്ടാരം പോലത്തെ അവിടെ നീ എങ്ങനെയാ വരുന്നോന്നറിയോ ഒരു കോസ്റ്റ്ലി കാറിൽ സെർവൻസ് ഓടി വന്ന് വാതിൽ തുറക്കുന്നു ആ സ്യൂട്ട് ആ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ആ സ്റ്റൈലും അമ്പം പം പം പോ പിന്നെ ഒരു വലിയ ഡൈനിങ് ഹോള് അവിടെ നിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാനും പരിചരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സെർവൻസും മറ്റും ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി പേരോ ആ ട്യൂഷനും വേണ്ട ഒരു മെക്കാനിക് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എവിടെ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ മതി എനിക്കും നമുക്ക് ഈ ചെറിയ വീട് മതി അച്ച എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് അച്ഛനെ വേണം അച്ഛൻ ഒന്നും കൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് വലിയൊരാളായി മാറും അച്ഛന് വേണ്ടി അച്ഛൻ എന്നും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി അച്ഛന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഞാൻ നിർത്തി തരും എനിക്കിനി അങ്ങനെ നടന്നാ മതി മോനെ എന്നും ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും എന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി കിട്ടും വാ ബിരിയാണി കഴിക്കേ അച്ചാ ഇനി മുതൽ എനിക്ക് ബിരിയാണിയും വേണ്ട എന്താ മോനെ എനിക്ക് ഇതുപോലും വാങ്ങി തരാൻ കഴിയില്ലെന്നുണ്ടോ ശരി അച്ഛനും ബാധി എനിക്കും ബാധി അച്ചാ എന്തിനാ അച്ഛൻ നമ്മുടെ ദേവരാജ് അങ്കളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം പിടി കൊടുത്തില്ല ഇപ്പോഴാ പിടിക്കപ്പെട്ടത് ദേവരാജ് അങ്കൾ കള്ളനായിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ലവരും കള്ളന്മാരും എന്നൊന്നും ഇല്ല മോനെ പിടിക്കപ്പെട്ടവർ പിടിക്കപ്പെടാത്തവർ അത്ര തന്നെ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിടിക്കപ്പെടുന്ന നാൾ വരെ അവരും നല്ലവരാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ മോനൊന്ന് നോക്കിയേ ഇന്നലെ വരെ അച്ഛനും നല്ലവനായിരുന്നില്ലേ അച്ഛന് എപ്പോഴും നല്ലവനാ നിങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ വേണ്ട ശിവ നീ ശിവ അച്ഛൻ പറയുന്നു കേൾക്ക് നീ കത്തി താഴെ മോനെ ശിവ നീ ആരെങ്കിലും കൊന്നാൽ എന്റെ സത്യയുടെ കത്തി താഴെ കത്ത് കത്തി താഴെ നീ കത്തി താഴെ വേണ്ട പോലെ എടാ നീ ആരെങ്കിലും കൊന്നാൽ എന്റെ സത്യയുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവൂടാ വേണ്ട പോലെ പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്ക് എല്ലാരും പോയ മോനെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ മോനെ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു അന്ന് ആ ശിവയാണ് ഈ സത്യ രക്ഷിച്ചത് എന്റെ അച്ഛൻ സൃഷ്ടിച്ച ശിവ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചുപോയി ആ വഴക്ക് നടന്നപ്പോൾ ഏറ്റ അടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ അച്ഛൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മയക്കം വരുമായിരുന്നു കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നെ ആലോചിച്ച് എപ്പോഴും ദുഃഖിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പണിയും കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ എല്ലാ ജോലിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി അച്ഛൻ എവിടെയും ആരും ജോലി കൊടുത്തില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അച്ഛന് ഞാൻ ഇനി ഭാരമാകാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് വെൽഡിംഗ് വർഷോപ്പിലും ചായക്കടയിലും കുറച്ചു കാലം പണിയെടുത്തു ഒരിക്കൽ എന്നെ അവിടെ കണ്ട് അച്ഛൻ തളർന്നു പോയി അവ 
അവസാനം ഞാൻ നിനക്കൊരു ഭാരമായി എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം താറുമാറായി തകർന്നു പോയി മോനെ ഞാനിപ്പോ വിഷമിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ നീ കേൾക്കോ എന്താണ് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കാം അച്ച ഇനി മുതൽ മോനെന്നെ അച്ഛ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ അച്ഛ നീ നന്നായിരിക്കണോ ഇപ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അനാഥ കുട്ടിയാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാനാണ് നോക്കിയത് ഇപ്പോ എന്നെ കൊണ്ടും കഴിയുന്നില്ല നല്ല ഭാവിയുള്ള കുട്ടിയാ നന്നായി പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഇവനെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്റെ മോശം സമയം ഞാൻ ചെന്ന ആ ഇടവും എന്നെ സ്വീകരിച്ച അനാഥാശ്രമം പോലീസ് വന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ആ സ്ഥലം ദാനം തന്ന ആളുടെ മകൻ ആ സ്ഥലം അയാളുടെ പേരിലാണെന്ന് ആധാരം ഉണ്ടാക്കി നിയമവും പോലീസും അയാളുടെ കൂടെയാണ് ഒരാഴ്ചക്കകം സാധനങ്ങൾ വാരി കെട്ടി പൊയ്ക്കോളണം ഇത് എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലവാ എന്റെ കാലശേഷം ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടു ശിവകുമാർ സാർ ഒത്തിരി അപേക്ഷ നോക്കി പക്ഷെ അയാൾ ഒന്നും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുമെന്നറിഞ്ഞ് അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി കുട്ടികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അന്ന് ശിവകുമാർ സാറ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കൊലപാതകം നടന്നു നിങ്ങൾ ജയിൽ പോകരുത് പോയാൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും അനാഥരായി പോവും സാർ പ്ലീസ് സാർ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം ഞാൻ കണ്ടതാ സാർ എന്റെ ഏട്ടൻ ശിവ റൂമിൽ നിന്നും കത്തിയുമായി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇത്ര വലിയ കത്തിയാണ് സാർ പക്ഷേ അവൻ ഇങ്ങനെ കൊല ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ശിവ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു സാർ അവൻ ഭയങ്കര ദേശീയക്കാരനാ സാർ ആ കുട്ടി അവന്റെ ചേട്ടനാണ് സാർ അവനെ കാണാൻ ഇവനെ പോലെ തന്നെയാണ് സാർ ശരിയാണ് സാർ സാർ ഈ ടിൻസ് ഇവിടെ ഒന്നിച്ചാണോ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് മോഹം വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചാലും തല്ലില്ല താങ്ക് യു സാർ എന്റെ അച്ഛൻ സൃഷ്ടിച്ച ആ ശിവയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ആശ്രമം കിട്ടാൻ കാരണമായത് ശിവ ഇല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമം ഇല്ല എന്നെ ആശ്രമത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ അച്ഛനെ ഞാൻ ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നു എന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ കാണാൻ പലരും ആശ്രമത്തിൽ വന്നുപോയി പക്ഷെ അച്ഛൻ മാത്രം വന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എസ്കർഷം പോയി അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ അച്ഛന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് Lots of servants. Big dining table. I am going to London. 
കഷ്ടവും നഷ്ടവും കാണാതെ നീ കൺകുളിർക്ക നിറയുന്ന കൊന്നപ്പൂ നിറവിൽ നീ കലർപ്പില്ല ജീവിത സുഗന്ധത്തിൻ പൊരുളറിയാൻ പ്രപഞ്ചം നീ എൻ്റെ പ്രപഞ്ചം നീ മനസ്സിലായി ഇത്രയധികം സ്നേഹിച്ച അച്ഛൻ വിട്ടുപോകുമ്പോ മനസ്സിനത് വലിയ വിഷമായിരിക്കും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി പണം കണ്ടെത്താൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാരും അങ്ങനെയാ എല്ലാവർക്കും പണമാണ് ലോകം പണമാണ് ജീവിതം അതിപ്പോ നീ ആയാലും നിന്റെ അമ്മ അവസാനമായി തന്ന പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലാഭം നേടാനല്ലേ നീയും ശ്രമിച്ചത് അതായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ അമ്മയുടെ സ്വപ്നം അതുപോലെ എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോ ഞാൻ അതുപോലെ ആയി ദ വേൾഡ്സ് റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രി കോസ്റ്റ്ലിയസ് ബംഗ്ലാവ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കാർ അങ്ങനെ എല്ലാം വാങ്ങാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ മോഷ്ടിച്ച പണമെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഈ പണം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ഭ്രാന്തനായത് ഭിക്ഷയാചിച്ചത് ഈ പണം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് ില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഞാനൊരു അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒത്തിരിയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കായി ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ല എങ്ങനെയുണ്ടാവാനാ നന്നായിരുന്ന നാലഞ്ചു പേരെങ്കിലും കൂടെ കാണും ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ പോലെ അഭിനയിച്ച് രണ്ടുപേരെ പോലെ വേഷം കെട്ടി എന്നും ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടി ഇരുണ്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നവനോട് ആരും കാണില്ല നിന്റെ പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രം കാണും നിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നിന്റെ അച്ഛൻ മാത്രമല്ല ഏതൊരച്ഛനും സ്വന്തം മക്കൾ നന്നായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാരും ഇങ്ങനെ മോഷണത്തിന് ഇറങ്ങിയാ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ആലോചിച്ചോക്ക് അല്ല നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നോട് മോഷണം ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കാനാണോ പറഞ്ഞത് അതോ ആ അച്ഛൻ മോഷ്ടിച്ച പണം കൊണ്ടാണോ നിന്നെ വളർത്തിയത് മാനസിക രോഗി ആയപ്പോ പോലും മോഷ്ടിച്ചില്ല ഭിക്ഷയാചിച്ചു നീ കുറച്ചുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പിന്നെന്തിനാ ഇപ്പൊ കുറ്റവാളിയെ പോലെ നിൽക്കുന്നേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിന്റെ പണം കൊണ്ട് പോലും വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നീ നിന്നോട് തന്നെ ചോദിക്ക യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ നീ ശിവെ പോലെയുള്ളതാണോ ശരി സത്യെ പോലെയുള്ളതാണോ ശരി അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സത്യെ സ്നേഹിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം നിനക്ക് എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും കൊള്ളയടിക്കാം എത്ര കോടി വേണമെങ്കിലും പക്ഷേ പ്രണയത്തെ മാത്രം കൊള്ളയടിക്കാൻ കഴിയില്ല
ഞാനെന്തിനാണ് സാർ നിങ്ങളോട് സ്കൈപ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് സാർ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നീ ഒന്ന് കാണ് ഡേയ് ക്യാമറ പാൻ ചെയ്ത് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്ക എന്റെ കോടികൾ കൊള്ളയടിക്കാനായിട്ട് നിന്നെ സഹായിച്ചവർ അവരത് സമ്മതിച്ചു ആദ്യം അവരാരും സമ്മതിച്ചില്ല പക്ഷെ കുടുംബക്കാരെ എല്ലാം ചുട്ടു കരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സമ്മതിച്ചു ഞാനൊരു പണം എടുത്തിട്ടില്ല സാർ സാർ അത് ശിവയായിരിക്കും സാർ സത്യാണോ ശിവയാണോ ഇത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പണം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം സാർ ഏത് പണത്തിൽ അവിടെ ഒരു ജീവൻ പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല നീ അത് കണ്ടോ നിന്നെ സഹായിച്ചവർ മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബക്കാരെയും തിളയ്ക്കുന്ന ബേർണറിലിട്ട് കത്തിച്ചാൽ മെഷീനിലൂടെ ഇരുന്ന് ബാറുകളായി പുറത്തു വരും മനസ്സിലായോടാ അവരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ പ്ലീസ് സാർ പ്ലീസ് അവരറിയാതെ നീ അവരോടൂടെ കറങ്ങി നടന്നു നീ പോയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെയും പബ്ബിലെയും സി സി ടി വി ഫുഡേജ് കാണിച്ചു തരണോ പാവും സാർ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാം എന്താണ് നോക്കണോ അവരാരാണെന്നും എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ അത് നിനക്കറിയില്ല ശിവയ്ക്കേ അറിയൂ അവനോട് വരാൻ പറ സാർ പാവം സാർ സ്ത്രീകളാണ് സാർ കുട്ടികളാണ് സാർ അവരാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ പ്ലീസ് സാർ പ്ലീസ് സാർ അവരെ രണ്ടുപേരെ അവരിൽ രണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്ന് തീയിലറിയണാ സാർ പാവം സാർ സ്ത്രീകളാണ് സാർ കുട്ടികളാണ് സാർ അവരാരാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിച്ച് പറയാം സാർ പ്ലീസ് പാവങ്ങളാണ് സാർ അവരൊന്നും ചെയ്യരുത് സാർ സാർ പാവം സാർ അവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താ ഇപ്പൊ അവരെ കത്തിക്കോ കത്തിച്ചോ എനിക്കൊരു നഷ്ടമില്ല നഷ്ടമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കാ ബൈ ദേ ഞാനും കത്തിക്കും നീ എന്താ പറയുന്നത് അയ്യോ കാണോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് എന്റെ ബാഗ് എന്റെ പണം ആയിരിക്കുന്ന ബാഗല്ല എന്റെ ആടാ ഇപ്പോ ഈ പണം ഞാൻ കത്തിച്ചാൽ നിന്റെ കളി എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട വേറെന്ത് കളിക്കാം ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ റെഡി പക്ഷെ ഈ ഗെയിമിൽ നീ ആദ്യം കൊടുത്തുമോ അതോ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തുമോ അതാണ് മുഖ്യം നോ വാച്ച് കൊടുത്താൻ പോവാണ് വേണ്ട നിർത്തണ വെറുതെ അങ്ങ് കത്തിക്കാം എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കൊളുത്തി തിരി ഇതിലേ പോയി അതിലേ പോയി ആ പെട്രോൾ ക്യാനിൽ പോയി ഇത് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണ് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും എല്ലാവരും അവിടെ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാനത് കത്തിക്കാൻ പോവാ 
ഇത് പച്ചവെള്ളം കാനഡ പ്യൂർ വാട്ടർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഗെയിം ക്രിക്കറ്റിനേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നില്ലേ ഇസിനെ പുന്നാറ മക്കളെ നീക്ക് എന്തിനാ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു മൂക്കെ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യടാ എന്താ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നെ കൊന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ പണം കൊണ്ടുവയ്ക്കോ ഓക്കെ ബായ് സാർ പ്ലീസ് സാർ പ്ലീസ് സാർ അവരെ വിട്ടേക്ക് സാർ സാർ പാവം സാർ സ്ത്രീകളാണ് സാർ കുട്ടികളാണ് സാർ അവർ ആരാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ പ്ലീസ് സാർ സാർ ഞാനൊരു പണം എടുത്തിട്ടില്ല സാർ സാർ അത് ശിവയായിരിക്കും സാർ ഞാൻ സാർ പാവം സാർ സ്ത്രീകളാണ് സാർ കുട്ടികളാണ് സാർ പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അത് വീണ്ടും സമ്പാദിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളെ ടോർച്ചർ ചെയ്തവനെ ഒരിക്കലും വിടാൻ പാടില്ല യെസ് പാർണർ ഇനി അങ്ങോട്ട് അവന്മാർ രണ്ടുപേരും ജീവനോട് ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല അവരെ കൊന്നു തള്ളണം ഞാൻ സത്യ വന്നിരിക്കുന്നത് സത്യം മാത്രം ശിവെന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ പോലീസിന് സറണ്ടർ ആക്കാൻ പോവാണോ സറണ്ടർ ആവില്ല സറണ്ടറായി കുറ്റവാളിയെ പോലെ ജീവിക്കില്ല ഒരിക്കലും പിന്നെ കുറച്ച് സമയം വേണം പക്ഷെ ഇനി മുതൽ ശിവ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല എന്ന് വാക്ക് തരുന്നു പ്ലീസ് ബിലീവ് മീ നീ ആണ് സത്യം
Drop the gun. Do? Tana, throw a liquor in the lano. Sir, at the own barnu. Tana follow Jedal Satyam Borto Verumana and correct type barnu. Adunda. Ura Archia Tananian correct. Are, sir. Are you going to Three lancer, three lancer, three lancer. Good night. I'm going to watch you day and night. Hey, you are under arrest. Hmm. Are you but if you have a chill, you can't get a chill. You can't get a Okay, no. Hey, you can't get a game. That's why you can't get a game. You can't get a game. Sir, you can't Sir, you can't get a game. Sir, you can't Sir, you Sir, what is the acting? Hmm. Shooting. Hey. Hmm. 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 Ah, that's the station. Hey, 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 Enne udah cik kundu terli telinga pono botek kengga dikya nalle. Angani anangi. Nende life ni nengke gitu leran do komedi pis villa mare. Berde udah. Kundu galai omare. Hey hey hey. Nyan angani undo bijar cipu bolu illa. Hey, sattimai nyan angani alu cipu bolu illa. 
പിന്നെ നിന്നെ എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് സ്ട്രേറ്റ് ബിസിനസ് മാൻ എന്റെ പണം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നിന്റെ നൂറ് കോടി ഇവിടെ തന്നെ വെക്കാം ഇതൊരു ഭാർഗവീനിലെ എവിടെ ആരും വരില്ല നീ പേടിക്കേ വേണ്ട പ്രേതങ്ങളാണ് നിന്റെ പണത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാമോ ഓ അത് വേണ്ട സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം ഏ വേണ്ട 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 എനിക്കൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയാം ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ പറയണോ എന്തിനാ സാർ പണത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ഏട്ടനെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ പാവു എന്റെ ഏട്ടൻ ശിവ ാണ് <laughs> വെടി ഇവന്റെ മേല് കൊള്ളാതെ ഓടിച്ച് കുന്നിന്റെ മോളിൽ കയറ്റിയതും കുന്നിൻ മോളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും ഇവൻ താഴേക്ക് വീണതും നാടകം കുന്നിന്റെ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇവൻ വീണതും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതും മറ്റൊരു നാടകം അത് മാത്രല്ല സാർ വേറെ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ഇവന്റെ ഡ്രസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ ബോഡി മേലെ കയറ്റി അതിനുശേഷം ഇവൻ തന്നെ സത്യായി വന്ന് ആ ബോഡി ശിവയുടേതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാൻ ഡോക്ടർക്ക് വൻ തുക കൈക്കൂലി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ആ ബോഡി ദഹിപ്പിച്ചു എല്ലാറ്റിനും ഇവനാണ് സാർ കാരണം ഇവനാ സ്റ്റോറി സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഡയലോഗ് ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം ഇവനാണ് സാർ ദാറ്റ്സ് എ പവർ ഓഫ് മണി സർ ഈ വാക്ക് എന്റെ ഏട്ടൻ ശിവ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു സർ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ഇയാള് വെറും ചില്ലി കാച്ചിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ കൊന്നാളത്തില്ലേ നിങ്ങളൊരു പോലീസ് ആണോ പോലീസ് ആണോ നിങ്ങൾ അയ്യോ 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 സമ്മതിച്ചു മോനെ സമ്മതിച്ചു ഈ വർഷത്തെ നാഷണൽ അവാർഡ് നിനക്ക് തന്നെയാ നീ ആയിരത്തിൽ ഒരുവനെ സമ്മതിച്ചു മിണ്ടി പോയത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ സാർ മിണ്ടാതിരിക്കാ പോയത് എന്റെ ഏട്ടൻ ശിവയാ എന്റെ ഏട്ടനാ ഒരു ജീവന്റെ വില അറിയോ സാർ ഇവന് എന്റെ ഏട്ടൻ കള്ളനാ നൂറ് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവനെ കൊല്ലാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആരും അധികാരം തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്റെ ലൈഫ് തകർന്നു നോക്ക് സർ അയാൾ എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ച് പറയുന്നെന്ന് കേട്ടില്ലേ പറയട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം വരുന്ന മാസം മൂന്നാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ കല്യാണമാണ് എല്ലാരും വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാരക്ടറിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രൂഫോട് തന്നെ അതുപോട്ടെ ആ കൊള്ള അടിച്ച പണം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതേ ഇല്ല ഗവൺമെന്റ് പോയില്ലേ കിഷോറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ കൂടെ പണവും പിടിച്ചെടുത്തു അത് പകുതിയല്ലേ ബാക്കിയോ ആരാ സർ ഇത്രയും പണം എവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് ശിവനാണ് ഏത് ശിവ പരമശിവൻ സാക്ഷാൽ ഗണപതിയുടെ അച്ഛൻ നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ കനിഞ്ഞു തന്നതായിരിക്കും അത് നല്ല കാര്യം അമ്പലത്തിലെ കാണിക്കൽ പണം ഇട്ടാ ആരും കണക്ക് ചോദിക്കില്ലല്ലോ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ആയല്ലോ രാജ്യത്ത് ബ്ലാക്ക് മണി ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് അതുപോലെ അനാഥാലയങ്ങളും വൃദ്ധ സദനങ്ങളും ഉണ്ട് ഭിക്ഷക്കാരുണ്ട് ഹാൻഡിക്കേപ്ഡ് സ്കൂളുകളും അതെ അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഇവിടെ ഒത്തിരി റോബിൻഹുഡ്സുമാരുണ്ട് നീ വെറുതെ തലപുണ്ടാക്കണ്ടോ പ്രസവിച്ച് സുഖമായിരിക്കും സത്യ ശിവ മരിച്ചത് സത്യമാണോ ഞങ്ങള് പോയിട്ട് 
നല്ല ആളാ ഡി സി പി ആരോ പണം കൊള്ളടിച്ച കുറ്റം ശിവയുടെ മേലെ ഇടാൻ നോക്കുക അല്ലേ ആ കൊള്ളടിച്ചാൻ ഒന്ന് പിടിച്ചെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു ഹലോ മിസ്റ്റർ ഹലോ മിസ്റ്റർ Everybody, get up, buddy. Get the new event ready. Already the year, already the year, the year, the year, the year. All the way to be one. Agra Ganyanai. Odi kai kaati, odi chadki dup, even. Even.